Donc du coup, moi je m'appelle Aurélie, et j'ai 31 ans. Je suis originaire du Sud-Ouest. Ça fait 7 ans que je suis en Corse en tant qu'infirmière et 6 ans que je suis à la SNSM. J'ai fait mes 3 ans d'études d'infirmière dans le nord de la France et une fois que j'étais diplômée, j'ai atterri en Corse. Je connaissais une personne qui faisait partie des bénévoles ici et je voulais faire un peu plus que le centre hospitalier. Donc j'ai demandé si les sauveteurs en mer cherchaient une infirmière. C'était le cas et du coup je me suis présentée et il m'a ouvert les portes et voilà, je suis jamais partie. Et suivant les journées, il y a des moments où on fait quelques inters, des jours ou pas du tout. Donc c'est soit euh, on attend euh, le temps de notre disponibilité au centre, soit euh, on est sur le, le patrouilleur, soit de propriane. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention sur un petit de 12 ans où on suspectait une fracture du fémur. Et pour le mobiliser, ça a été très compliqué, il était énormément douloureux. Et de là, j'ai eu... Euh, euh, avec euh, le médecin de Toulon, euh, eu un protocole avec de la morphine où j'ai pu euh, le soulager et de là, euh, c'était plus facile pour mobiliser et puis euh, pour le prendre en charge. Hein. Donc oui, là sur le moment, je me suis sentie utile. Euh, donc du coup, euh, présence d'un homme de 25 ans qui a escaladé les rochers et qui a une forte douleur au niveau de l'épaule droite. Là, j'ai les secouristes qui ont immobilisé l'épaule. Il a une douleur à 7 sur 10 à l'immobilisation. J'étais venue juste dire bonjour euh, au centre. Voilà, on était... je suis venue voir l'équipe parce que j'étais dans le coin. Et euh, 10 minutes après que, que je suis arrivée, euh, le cross a appelé euh, ben Antoine Jean. Et tout de suite, euh, il m'a demandé si je pouvais partir sur l'intervention. Il m'a expliqué ce que c'était. J'ai dit oui. Donc euh, je suis partie avec euh, le le bateau et on les a rejoints en mer. De là, les, les secouristes ont, ont mobilisé le, le patient, et, enfin la victime, et puis moi j'ai pu euh, lui calmer, les calmer au niveau douleur. Mais lui, il était assis à l'arrière du bateau, au niveau euh, du moteur, juste à côté du moteur. Donc on a essayé de le rassurer un maximum. Mais les sauveteurs en fait, l'ont décalé pour qu'il soit plus accessible et qu'il soit moins douloureux. Ils l'ont mobilisé dans un matelas coquille. Et moi, euh, par la suite, j'ai pu euh, le perfuser et euh, lui mettre en place mon protocole morphine. Il avait eu un accident de ski nautique. Il a du mal retomber. Et, euh il avait une, une déformation au niveau de, de la cuisse euh, droite. Donc, du coup, c'est de là qu'on a suspecté euh, la fracture du fémur. Ces, ces cris euh, glaçaient le sang, c'était impressionnant. Donc, euh, ouais. à chaque mobilisation, euh, il, il hurlait, le pauvre. Dès qu'il y avait une petite vague qui passait au niveau du bateau, il, il hurlait. Il disait qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans sa jambe. Il nous suppliait de, de lui. De lui enfin, de lui apporter secours et surtout de le soulager au niveau de sa douleur. Il n'en pouvait plus. La détresse dans son regard glaçait le sang et sur le ment aussi.
toi, quand tu as injecté le, la morphine, qu'est-ce qui, qu qui s'est passé en fait Ah, mais tout de suite après, il m'a dit Ah, oh, ça va mieux, ça, ça le soulageait. On a senti euh, son regard pétiller, alors qu'il était tout, tout, tout contracté. En plus, le pauvre, il avait froid, il était vraiment pas. On sentait qu'il était vraiment pas confortable. Et cet apport euh, dentalgique, là, l'a vraiment aidé à, à se détendre un, peu, un petit peu et à se sentir mieux. Alors de là, on a vu avec euh, la régulation pour qu'un hélico euh, récupère l'enfant. Donc euh, on a été sur une plage euh, à côté. Et de là, l'hélico a atterri sur la plage. On l'a emmené à l'équipe euh, du SAMU, l'infirmière et le médecin, qui l'a de nouveau soulagé parce que moi, le, mon protocole était limité, alors que bon, le médecin maintenant, il pouvait prescrire comme il le voulait. Et de là, il est parti dans l'hélico directement euh, à l'hôpital d'Ajaccio. La particularité, c'est que sur mer, on n'a pas le confort qu'on a sur terre. C'est-à-dire que durant une intervention, si elle est un peu longue, il suffit que le vent euh, soit de plus en plus présent. De là, la mer peut devenir plus agitée. Euh, du coup, euh, la prise en charge de la douleur, ce n'est pas du tout la même. Si on a des soins particuliers, je vois, euh, enfin, puis, enfin, poser une perfusion, euh, de là, tout, tout change et on est obligé de s'adapter. Euh, à autant. Ah, les infirmières et CNSM, oui, tout à fait, on a tout à fait notre place. Là, j'ai pris le cas de cet enfant qui était douloureux, mais ça arrive à plusieurs reprises. Il y a une mauvaise mère, euh, une personne qui est mal installée sur le bateau peut, avec euh, la houle, se prendre un mauvais clapot et se blesser au niveau du dos. Ça, ça arrive chaque année. Euh, imaginons la personne, euh, elle est en, en arrêt cardio-respi. Nous, on est là pour en. Enfin, pour pour utiliser nos protocoles de réanimation en plus de ce que font les secouristes. Donc du coup, en fait, nous, ensemble, on est complémentaires. Il y a, tous, on se complète et, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la prise en charge de la victime. Moi, sur les interventions, ce que j'apprends le plus, c'est vraiment la prise en charge des, des enfants. Euh, ça m'a toujours fait peur. Parce que l'enfant, c'est vraiment une personne entière qui, dès qu'il y a une détresse, c'est elle qui décuple encore plus ses sentiments. Oh, je vais pleurer, non, faut pas rire. C'est parce que ça te touche. Ah oui Attends, donc on va reprendre. <rire> Horrible. Donc du coup, ce que j'appréhende vraiment au niveau des interventions, c'est les enfants. Parce que c'est des personnes qui décupent encore plus leurs sentiments qu'un adulte. Un adulte, certains adultes peuvent retenir certains sentiments, dire ce qu'ils ont, mais un enfant, il ne peut pas. C'est... Euh, quand je l'ai vu pour l'enfant de 12 ans, sa détresse dans le regard et nous supplier à vraiment le soulager et, et, et fait, tout mettre en place pour qu'il aille mieux, ça c'est... Bon, moi, ma frustration, de, ça serait de ne pas y arriver. Encore plus qu'un si je... qu adulte. Les difficultés, c'est que mais déjà, bon, même s'il a 12 ans, ça reste un enfant, euh, il était tellement tendu, mais le, tout le corps réagit, les veines étaient tendues, il avait froid, il était tout contracté. Dès que je lui demandais de se détendre le bras, malheureusement, il n'y arrivait pas, il était tout tendu. Il a fallu que je parle avec lui, que je le rassure, qu'on parle un peu d'autre chose, de sa vie, pour essayer quand même de le détendre un peu. Et de là, bon, j'ai réussi. Mais c'est vrai que j'ai eu peur de ne pas réussir à le piquer et de ne pas le soulager. C'est parce qu'il était froid. Il hein. était tout contracté. Tu sais, quand tu te, en fait, quand tu contractes ton corps, quand la personne qui est anxieuse, qui, qui n'aime pas les piqûres, elle va contracter son corps et les veines réagissent aussi. Et ils sont tellement euh, tendus que du coup, c'est plus difficile pour les avoir, même pour, une, pour un adulte. Donc avec l'enfant, c'est encore pire. Ouais, voilà. Et, et je suis quand même arrivée. Après, c'est pas souvent que je pique des enfants. Et... Enfin bon, bref. Moi, j'étais contente parce que j'ai pu le soulager. Allez, on